சுத்திற்கான காரணம் கண்டுபிடிக்கணும் சோ இந்த துக்கத்துக்கு காரணம் சொல்லப்படுது திருஷ்டு திருஷ்டியம் சையோகம் திருஷ்டாவும் திருஷ்டியமும் சேர்ந்திருக்கிறதுனாலதான் இந்த துன்பத்துக்கு வரத்துக்கான காரணம் சொல்லப்படுது அப்ப திருஷ்டான்னா என்ன திருஷ்டியம்னா என்னன்னு பாக்கணும் அதுக்காக ரெண்டு ரெண்டு சூத்திரம் வந்து திருஷ்டத்துக்காக ரெண்டு சூத்திரமும் திருஷ்டாவுக்காக ரெண்டு சூத்திரமும் இருக்கு சோ பத்தொன்பதாவது சூத் அதுக்கு முன்னாடி பதினெட்டு பிரகாச கிரியா ஸ்திதி சீலம் பூதேந்திரியாத்மகம் போக பௌர்கார்த்தம் திருஷ்யம் பிரகாச கிரியா ஸ்திதி அப்படிங்கிறது மூன்று குணங்கள் அதுல இருந்து பூதங்கள் இந்திரியங்கள் ஆத்மாகம் அனைத்தும் வந்து போகத்திற்காகவும் அபவர்க்கத்திற்காகவும் எது படைக்கப்பட்டிருக்கோ அது திருஷ்யம் மேலும் அந்த திருஷ்யம் என்பது எப்படி படைக்கப்பட்டிருக்கு விசேஷம் ஆவிசேஷ லிங்கமாத்ரா லிங்காணி குணப்பர்வாணி அனைத்தும் அணி அலிங்கத்தினுடைய அடுத்தடுத்து குணங்களுடைய பருவங்கள் தான் இது எல்லாம் இந்த மாதிரி மாறி இருக்கு அடுத்து திருஷ்டா திருஷ்டா என்பவனை நேரடியா சொல்ல முடியல திருஷ்டாவை வந்து நாம திருஷ்டா திருஷி மாத்திரக அவன் பார்ப்பதற்கு சுத்தம் அவன் உண்மையில் திருஷ்டா வந்து சுத்தமானவன இருந்தாலும் கூட சுத்து அபி பிரத்யைய அணு பசியா நம்ம பிரத்யத்தின் மூலம் புத்தி மூலமாக குருசாவை அணுகிறதுனால அவன் தூய்மையற்றவன் போல் தெரிகிறான் சோ இது போல திருஷ்யம் இந்த திருஷ்யம் திருஷ்டா எதற்காக படைக்கப்பட்டிருக்கு தர்த்த ஏவா திருஷ்யசிய ஆத்மா சோ திருஷ்டாவுக்கு திருஷ்யமும் திருஷ்யத்துக்கு திருஷ்டாவும் ஒன்றுக்கு ஒன்று மீச்சுவலா இருக்கு அப்படி இல்லைன்னா ஒன்னு ஒன்னும் பலனுள்ளதாக மாறிவிடும் சோ இப்பேற்பட்டது வந்து எப்பொழுது நம்ம கிட்ட நீக்கம் பெறும் அப்படின்னா இங்க இருந்துதான் நாம கொஞ்சம் இத ஆழமா பார்க்கணும் கிருதார்த்தம் இது வரைக்கும் திருஷ்டா திருஷ்டம் வரைக்கும் பார்த்தோம் இப்ப இந்த சூத்திரத்தை கொஞ்சம் விளக்கமா பார்க்கலாம் கிருதார்த்தம் பிரதி நஷ்டம் அபி அனஷ்டம் ததன்ய சாதாரணத்துவா இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் கிருத்தா அர்த்தம் பிரதி நஷ்டம் அபி அனஷ்டம் தத் அந்நிய சாதாரணத்துவா கிருதார்த்தம் என்றால் படைக்கப்பட்டவை என்று அர்த்தம் படைக்கப்பட்டது அப்படின்னா இதுவரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருள்களும் உடலும் சரி இந்த உலகமும் சரி எல்லாமே படைக்கப்பட்டது இதைதான் இந்த கிருதார்த்தம் என்று சொல்லப்படுது இது பிரதி நஷ்டம் நஷ்டம் மீன்ஸ் அழிந்து விடுகிறது ஆனால் இங்கே வேற மாதிரி சொல்லப்படுது இன்னொரு வார்த்தை போடுறது பிரதி நஷ்டம் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப பிரதி நஷ்டம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இருக்கும் இருந்தும் கூட நாம அத வந்து நமக்கு யூஸ் இல்லாத போல இருக்கும் அதாவது நாம அதோட அட்டாச்மெண்ட்ல இருக்க மாட்டோம் அதனால அது நஷ்டம் அடையுது சரி இருந்தா இருந்துட்டு போகுது அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இப்ப நாம என்ன சொல்லுவோம் இப்ப நீங்க சொல்றீங்க நான் சொல்றேன் ஆஹ் வானத்துல வந்து நிலவு வெளிச்சமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றேன் சரி இருந்தா இருந்துட்டு போகுது எனக்கு என்ன சோ அப்படித்தானே இருக்கும் சோ அது டெய்லினா அது அப்படிதான் வருது வருது போது குறையுது வருது சோ நாளை காலைல வெடிக்காலும் சூரியன் வந்து சன்ரைஸ் ஆகும் ஆமா வரும் பெண்ணாக்கு சோ அது ரொட்டீனா நடக்கிறது எப்படி இருக்கிறது எப்படி பாக்குறோமோ அது போல நமக்கு வந்து இந்த உலகம் இருந்தாலும் இல்லாதது போல் பாவிக்கிறதுனால இது வந்து இந்த மாதிரி சொல்லப்படுது சோ யாருக்கு அப்படின்னா இந்த புருஷாவும் இந்த பிரகிருதியினுடைய சேர்க்கை புரிந்தவர்களுக்கு படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் நஷ்டம் அடைகிறது இருந்தாலும் அபி இருந்தாலும் அனஷ்டம் நஷ்டம் அடையவில்லை யாருக்கு எது நஷ்டம் அடையவில்லை தது அது தது அந்நிய சாதாரணத்துவா அந்நிய சாதாரணமானவர்களுக்கு அதாவது யார் ஒருவர் ஞானத்தை அடைந்து விடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த உலகம் நஷ்டம் அடைந்து விடுகிறது அதற்காக இந்த உலகமே அழிஞ்சு போயிடாது இன்னும் இருக்கக்கூடிய அந்யானத்தால் உழன்று கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களை வந்து மீண்டும் அவங்க வந்து தேற்றி கொண்டு வருவதற்காக அவங்களுடைய போகத்திற்காகவும் அபவர்க்கத்திற்காகவும் இந்த இயற்கை தொடர்ந்து செயல்படும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது மிக ஒரு அற்புதமான ஒரு ஸ்லோகம் இது கிருதார்த்தம் பிரதி நஷ்டம் அபி அனஷ்டம் ததன்ய சாதாரணத்துவா இது வந்து அப்போ உழன்று கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா பிறப்பு அதுக்கப்புறம் இறப்பு பிறப்பு வந்து கண்டிப்பா இறப்பு வரும் இறந்தோம்னா திரும்பி பிறப்பு வரும் இறந்துட்டு பிற இறப்புன்னு ஒன்னு மேற்பட்டா திரும்ப பிறவி வரும் சோ இது மாதிரி வந்து பிறப்பு இறப்புங்கிறது தான் அந்த வட்டம் அதுலதான் உழன்று கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அது வந்து எல்லாருக்கும் நடந்து கொண்டு இருக்கும் யாருக்கு இந்த புருஷா பிரகிருதி இரண்டு உடைய அதாவது திருஷ்டா திருஷ்யத்தினோக சம்யோகம் ஏன் ஏற்படுகிறது என்று புரிந்து விட்டால் இந்த செயற்கையினுடைய இன்பத்துமும் நமக்கு புரிஞ்சுக்கும் அது புரிஞ்சவங்களுக்கு இந்த உலகத்தோட தொடர்பு முறிக்கப்படுகிறது அதாவது இந்த உலகத்துலதான் இருப்போம் அதுக்காக வந்து ஒரு யோகிக்கு வந்து இந்த உலகம் இல்லாமல் ஆயிடாது 
அவரு சாப்பிடாம இருக்க மாட்டாரு அவருக்கும் சாப்பிட்டா பசி எடுக்கும் அவருக்கும் யூரின் போகணும் அவருக்கும் இயற்கை எல்லாம் கழிவிக்கணும் எல்லாம் தான் பண்ணணும் அவருக்கும் துன்பம் வரும் அவருக்கும் சந்தோஷம் வரும் எல்லாம் தான் வரும் ஆனாலும் அவர் அதனால பாதிக்கப்பட மாட்டார் அதுதான் இங்க கிருதார்த்தம் பிரதி நஷ்டம் சொல்லப்படுது அபி அனஷ்டம் தத் அந்நிய சாதாரணத்துவ சேர்த்து சொல்லும் போது தத் அந்நிய சாதாரணத்துவா கிருதார்த்தம் பிரதி நஷ்டம் அபி அனஷ்டம் தத் அந்நிய சாதாரணத்துவா சரி அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் ஸ்வாமி சக்தியோ ஸ்வரூபலப்தி கேத்து சைவகா இன்ப துன்பங்களுக்கு காரணம் ஏற்கனவே நாம ஒரு சூத்திரத்துல பார்த்திருப்போம் இந்த சம்யோகம் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அந்த சம்யோகம் எப்படி நாம வந்து தடுக்கலாம் அப்படிங்கறதுக்கு வந்து அந்த காரணத்தை மறைந்துதான் நாம தடுக்க முடியும் அதை வந்து நாம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எப்ப நம்மளுடைய புருஷாவை நம்ம பாக்குறோமோ அப்ப இந்த பிரகிருதி அந்த செயற்கைங்கிறது தனிமைப்பட்டு பட்டுரும் அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க ஸ்வே சுவாமி சக்தி இதுலயே அந்த ஸ்வே சுவாமி ரெண்டு வார்த்தை இருக்கு ஸ்வேன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு ஸ்வேன்னா என்னுடைய சுவாமி ஆக்சுவலா நம்ம சாமி கும்பிடுறோம் அப்படின்னு சாமின்னு சொல்றோம் சாதாரணமா சொல்லும் போது அது சுவாமி அஸ்மி நான் இருக்கேன் சுவாமி நானாக இருக்கிறேன் ஸ்வே சுவாமி என்னுடைய இது இருக்கிறது என்னுடைய இது என்னவோ அதுவாகவே நான் இருக்கிறேன் அப்போ அந்த அஸ்மிதாங்கிறது நம்மளுடைய உண்மையான சுரூபத்தை சொல்லி அதுக்கு இருக்கக்கூடிய சக்தியை தான் இங்க சொல்லப்படுது அதுதான் இங்க சக்தியோகோ ஸ்வே ரூப உபலப்தி ரூபம் அப்படின்னா நம்மளுடைய உருவம் இந்த உருவ இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய புலன்களோட கொண்டு வந்து சேர்த்திக்கிறோம் அவ்வளவுதான் இதை சேர்த்திக்கிறதுனாலதான் இந்த சக்தியையும் இந்த உடலுக்கு இருக்கக்கூடிய அதாவது கண்ணுன்னா அதுக்கு பாக்குற சக்தின்னு ஒண்ணு இருக்கு கண்ணால மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் காதல் மட்டும்தான் கேட்க முடியும் இத வந்து நாம என்ன பண்றோம் நமக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவும் ஆத்மாவுல இருந்து வெளிப்படுகின்ற பிராணனையும் கொண்டு வந்து இணைச்சிடுறோம் சோ இந்த பிராணனை இணைத்தல் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இன்னொரு வகுப்புல உங்களுக்கு கிளியரா சொல்லி கொடுக்குறாங்க இருந்தாலும் இப்போ அறிமுகப்படுத்துறேன் காதல கேட்டு வச்சுக்கோங்க திரும்ப திரும்ப கேட்கும் போது ஞாபகம் வரும் அன்னமய கோஷம் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் ஸ்தூல சரீரம் சூக்ம சரீரத்துல மூணு இருக்கு பிராணமய கோஷம் மனோமய கோஷம் விஞ்ஞானமய கோஷம் இது மூணும் சூக்ம சரீரத்துல வரும் நான்காவது அனந்தமய கோஷம் என்பது ஐந்தாவது அனந்தமய கோஷம் என்பது அது காரண சரீரத்துல வரும் இந்த சூக்ம சரீரத்துல பிராணமய கோஷம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய கர்மேந்திரியங்களோடு பிராணாசக்தி சேரும் போது அது இயக்கம் பெறுகிறது அப்போ நம்மளுடைய புலன்கள் செயல்படணும் அப்படின்னு சொன்னா பிராணன் வரணும் அந்த பிராணன் எங்கிருந்து வருகிறது பிராணன் என்பது நத்திங் பட் நம்மளுடைய ஆத்மாவில் வருகின்ற சக்தி புருஷா பார்ப்பதினால் வெளிப்படுகின்ற சக்தி அதுதான் இங்க ஸ்வே சுவாமி சக்தி அந்த சக்தியை கொண்டு வந்து நாம எதோட சேர்த்து வச்சிருக்கோம்னா இந்த உடலோடு சேர்த்து வச்சிருக்கிறோம் எப்பொழுது இதை இந்த உபலப்தினா இது எப்பொழுது இல்லாமல் போகும் எப்பொழுது இல்லாமல் போகும் என்றால் நம்மை நம்முடைய உண்மையான சொரூபத்தை உள்ளார பார்க்கும் போது இது கழிந்துவிடும் அவ்வளவுதான் அதுக்கு காரணம் ஏன் இதை வந்து நம்ம சேர்த்தி பார்க்கிறோம் அப்படிங்கறது அடுத்த ஸ்லோகம் ஏன் இந்த மாதிரி வந்து நம்மளுடைய சக்தியை கொண்டு வந்து நம்ம இதோட சேர்க்கிறோம் சசி ஹேத்து ரவித்யா அந்த இடத்துல அறியாமை காரணமாக இருக்கிறதுனாலதான் ஒவ்வொன்றும் காரணம் லைனா சொல்லிட்டே வர்றாரு புருஷா பிரகிருதி தான் சேர்றது தான் நம்மளுடைய இன்பத் துன்பத்து காரணம் புருஷா பிரகிருதி எப்ப நான் வந்து எப்படி சேர்த்திக்கிறோம் அந்த சக்தி வந்து ஆத்மா சக்தியை கொண்டு வந்து உடலோட புலங்கள் சக்தியோட சேர்த்திடுறோம் சரி அப்படி சேர்த்துறதுக்கு என்ன காரணம் அறியாமை தான் காரணம் எங்க போய் சுத்தி போய் வந்தாலும் கடைசிய வந்து நிக்கிறது அவித்யாதான் காரணமாக வந்து நிக்கும் அல்டிமேட்டா கடைசிய வந்து எங்க வந்த மோதம்னா எங்க போனாலும் ஏன் தலைமையிலயும் வந்து வெடிதுன்னு சொல்றாங்க அது போல அவித்யா கிட்ட தான் வந்து நிக்கும் அப்ப அவித்யாதான் எல்லா அறியாமைக்கும் எல்லா அறியாமை தான் எல்லா இயக்கத்துன்றதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் இந்த அறியாமை நீக்குவதற்கு முயல்கின்ற முயற்சிக்கு பெயர் தான் யோகான்னு பேரு அவ்வளவுதான் அது இங்க எப்படி சொல்றாரு தத்தபாவக சம்யோக அபாவம் ஆனம் தத்ரிஷே கைவல்யம் தத்தபாவாத் மீன்ஸ் 
அது இல்லாமல் போனால் அதை பாவிக்கவில்லை என்றால் எதை பாவிக்கவில்லை தத் அபாவாத் என்றால் அவித்யாவை நாம பாவிக்க அதங்க அபாவம் தேதுர் அவித்யா தத் அபாவாத் அந்த அவித்யாவை நான் பாவிப்பது இல்லை அப்ப என்ன பண்றோம் நமக்கு வித்திய வந்துடுது அவித்யாவை நீங்க அபாவி அபாவம் வந்துருச்சுன்னா சம்யோகம் அபாவக அப்ப நம்ம சம்யோகத்தையும் அனுபவிக்க போறது இல்ல சரி அவித்யா நீங்கி விட்டது சம்யோகம் நீங்கி விட்டது மீது என்ன இருக்கும் நம்மளுடைய ஆணம் ஆணம் மீன்ஸ் நத்திங் பட்டு அது வந்து மோக்ஷம் கைவல்யம் யாருக்கு கைவல்யம் யாருக்கு மோக்ஷம் தத் யாருக்கு ஆணம் தத் திருஷே கைவல்யம் அந்த திருஷ்டாவுக்கு கைவல்யம் அப்படி சொல்ல அவ்வளவுதான் தத் அபாவா சம்யோக அபாவோ ஆணம் தத் திருஷே கைவல்யம் தத் அபாவா சையோகோ சேர்த்து சொல்லும் போது அப்படி சொல்லுவோம் சம்யோகா திருச்சி சொல்லணும்னா சம்யோகா அபாவகா ஆணம் தத் திருஷே கைவல்யம் அது இல்லாமல் போனால் சம்யோகம் இல்லாமல் போகும் எது முன்னாடி சுத்தரத்தை லிங்க் பண்ணிக்கணும் அவ்வளவுதான் சம்யோகம் இல்லாம போனா என்ன ஆகும் கைவல்யம் அந்த யாருக்கு கைவல்யம் திருஷ்டாவுக்கு கைவல்யம் இந்த உடலுக்கு இல்ல ஆன்மாவுக்கு தான் கைவல்யம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இதுதான் பதஞ்சலி மகரிசியோட சதுர் வியூக வாதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அவர் எப்படி வியூகங்களை அமைச்சிருக்காரு இந்த பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்தினுடைய ஒட்டு மொத்த தகவல்களையும் நம்ம ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் போல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா இந்த நாலு வட்டங்களை புரிஞ்சுக்கணும் ஹேயம் அப்படிங்கிறது ஹேயம் துக்கம் அனாகதம் அவாய்டு ஃபியூச்சர் துக்கா சோ துக்கா மீன்ஸ் இங்க துக்கம் எடுத்துக்கிட்டு எடுத்துக்கொண்டோம்னா ஆஹ் துக்கம் மட்டும் எடுத்துக்கூடாது துக்கம் என்பது கிளேசாதா சொல்லப்படுது இந்த கிளேசங்களை அவாய்ட் பண்ணணும் கேத்து கேத்துனா காரணம் என்ன காரணம் இந்த செயற்கை எல்லாம் எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன காரணமா இருக்கு அதுக்கு பேரு அவித்யா எல்லாத்துக்கும் காரணம் அவித்யா தான் அறியாமை தான் அந்த அறியாமை நீங்கினால் கைவல்யம் ஓ கைவல்யம் ஓகே அந்த அறியாமை நீக்குவதற்கான உபாயம்தான் என்ன அதற்கான உபாயம்தான் விவேக கியாதி விவேக கியாதி எப்படி வரும் அஷ்டாங்க யோகத்தின் மூலமாக வரும் இவ்வளவுதான் கேயம் கேத்து ஆன உபாயம் இதுதான் சதுர் வியூக வாதம்னு சொல்லக்கூடியது ரைட் கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும் நம்புறேன் அடுத்து அந்த விவேக கியாதி என்பது எப்பேற்பட்டது இதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் விவேக கியாத்தேர் அபிப்ளவா ஆன உபாயக ஆணம் அதாவது கைவல்யம் ஆனோபாயக அப்படின்னா ஆணத்திற்கான உபாயம் எது ஆணத்திற்கான உபாயம் விவேக கியாத்தி தான் ஆணத்திற்கான உபாயம் விவேக கியாத்தி என்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் பகுத்து அறிந்து கொள்ளுதலுக்கு விவேக கியாத்தி என்று பெயர் பகுத்தறிவு அப்படின்னு சொன்னா இன்னைக்கு வந்து பகுத்தறிவாளனுக்கு எப்படி பேர் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஆஹ் கடவுள் எல்லாம் கிடையாது ஆஹ் அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது இயற்கையில படைப்பு எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அப்படி எல்லாம் ஒன்றும் இல்ல இயற்கை இயற்கை தானாக இருக்கும் அப்படின்லாம் கொஞ்சம் பேசுறோம்னா அதுக்கு பேர் வந்து லாஜிக்கலா பேசுறோம்னா நம்ம பகுத்தறிவு அப்படின்னு வச்சிருக்கோம் பட் ஆனா பதஞ்சலி மகரிசி அந்த அந்த பகுதிக்கு வரல அவர் அதனாலதான் அது கீழே அவிப்ளவா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை போட்டாரு அவிப்ளவா ஆன உபாயம் ஆனத்திற்கான உபாயம் என்பது என்ன விப்ளவம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஞானமானது பாதிக்கப்படுகிறது அவிப்ளவா அப்படின்னா பாதிக்கப்படாதது விவேக கியாத்தேர் அவிப்ளவா ஆன உபாயம் அப்படின்னா இப்ப சொல்லும் போது இது எல்லாம் புரிகிறது சதுர் வியோகவாதம் இப்ப புரிகிறது புரிந்தாயிற்று ஆனா நம்ம மனசுக்குள்ள ஒரு பயம் இருக்கும் ஐயோ இப்ப சொல்லும் போது புரியுது ஒரு வேலை இதை திரும்ப நாளைக்கு நாலு நாளைக்கு நமக்கு எல்லாம் மறந்து போயிடுமோ அப்படின்னு ஒரு பயம் இருக்கும் அப்படி ஒரு பயம் இருந்தா அதுக்கு பேரு விப்ளவ ஞானம்னு பேரு நமக்கு வந்த ஞானம் போய் விடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா உம் அதுக்கு மட்டும் வேகமா தலையாட்டுவோம் இது வரைக்கும் நீங்க எடுத்த கிளாஸ் எல்லாம் அப்படித்தாங்க ஐயா போயிருக்கு சோ அவிப்ளவா ஞானம் அப்படின்னா அப்படி போகாது எப்படி ஹதயோகானுசாசனம் போகாம இருக்கோ அது போல எல்லாமே போகாமல் இருந்தால் அதுக்கு பேரு அபிப்ளவா ஞானம் அதுதான் ஆணத்திற்கான உபாயம் ஓகே கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரியுதுங்களா குட் ஆ
சஸ்ய சப்ததா பிரகந்த பூமி பிரக்யா அது ஏழு படிநிலைகளை உடையது ஏழு படிநிலைகள் உடையதுன்னு என்ன இந்த இவர் வந்து எத்தனை படிநிலைகள் அது என்ன அப்படின்லாம் மென்ஷன் பண்ணல நிறைய இடத்துல நிறைய மந்திரமான கிரகங்கள் எழுதியிருக்காங்க சோ அது என்னன்னா சப்த பூமிகா இவர் வந்து இவரை பொறுத்த வரைக்கும் நாம என்ன எடுத்துக்கணும்னா பதஞ்சலி மகரிசி வந்து விவேகத்தியாதி எத்தனை படிநிலைகளை உடையது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காருன்னா சஸ்ய சப்ததாம் ஏழு படிநிலைகளை உடையது பூமிகி என்ன படிநிலை பிராந்த பூமிகி அதாவது இது வந்து ஏழு படிநிலைகளை கடந்து பிராந்த அப்படின்னா பிர அந்த முடிவு அந்தன முடிவு பிராந்த அப்படின்னா இறுதியான அந்த கடைசியான ஒரு ஞானம் முழுமையான ஞானம் ஏழு படிநிலையில படிப்படியாக நீ அடைஞ்சு கடைசியா அடையக்கூடிய ஏழாவது படியில இருக்கக்கூடிய ஞானம் அந்த அதுதான் இங்க வந்து இவர் எப்படி சொல்றார் இது ஈஸியான ஸ்லோகம் தசிய சப்ததா பிராந்த பூமி ஜிக்னாசா ஜிகாசா பிரேக்ஷா சிகிர்சா விக்ஷேப்பா பயா சோக நிவர்த்தி பய நிவர்த்தி சோக நிவர்த்தி இதெல்லாம் ஒரு சில வேதாந்தத்துல இருந்து எடுத்தது ஜிக்னாசா அப்படின்னு சொன்னா இன்னொன்றை நான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று விருப்பம் இருக்கிறது ஜிகாசா என்றால் இன்னொன்றை நான் செய்து முடிக்க வேண்டும் பிரேக்ஷானா நான் இன்னொன்று அடைய வேண்டும் சிகிர்சா நான் இன்னொன்னை செய்து முடிக்க வேண்டும் விக்ஷேபனா மாறக்கூடியது அப்படி விக்ஷேபம்னா ஒன்னு விக்ஷேபம் அடையிறது இது போல எதே ஒன்று அடைய வேண்டும் இப்படி எல்லாம் எந்த விதமான நிலையும் இல்லாதது எல்லாம் கடந்து பய நிவர்த்தி சோக நிவர்த்தி எல்லாம் வந்த ஒரு ஞானம்தான் அது முழுமையான ஏழாவது படிநிலை ஞானம் அப்படிங்கிறது சோ தசிய சப்ததா பிராந்த பூமி பிரக்யா அப்பேற்பட்ட ஞானம் ரைட் இதை அடைவதற்கான வழி என்ன நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் இதை அடைவதற்கு என்ன வழி யோக அங்க அனுஷ்டானா அசுத்தி கஷயே ஞான தீப்தி ரா விவேக கியாத்தேகே இந்த விவேக கியாதி எப்படி நாம் அடைய முடியும் யோக அங்கங்களை அனுஷ்டானம் செய்து அசுத்தி கஷயமாகி ஞான தீப்திகி ஆ விவேக கியாத்தேகே யோக அங்கங்களை அனுஷ்டானம் செய்தால் அசுத்தம் கஷயமாகும் ஞானம் தீப்திகி ஞானம் ஒளிர்விட ஆரம்பிக்கும் அந்த அப்பொழுது நமக்கு ஏற்படுவது விவேக கியாதி இப்ப நிறைய பேர் என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து நிறைய கர்மா இருக்கும் ஆஹ் அதெல்லாம் எப்படி கழிக்கிறது நம்ம கிட்ட அறியாம இருக்கும் இதெல்லாம் எப்படி நினைக்கிறது எல்லாத்துக்கும் ஒரே வழிதான் யோக யோக அங்கங்களை ஃபாலோ பண்ண வேண்டிதான் அப்ப யோகங்களை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா யோகாக்கு எத்தனை அங்குகள் இருக்கிறது அடுத்த கேள்வி வரும் அதுதான் அடுத்த பதில ஒரு சொல்றாரு சோ இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த சூத்தரது அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா யோக அங்க அனுஷ்டானா யோக அங்கங்களை அனுஷ்டானம் செய்து அசுத்திக்ஷய அசுத்தத்தை குறைத்து ஞான தீப்திகி ஆ விவேக ஜாத்திகை அப்பொழுது உங்களுக்கு ஞானம் ஒளிர்விட ஆரம்பித்து விவேக கியாதி முழுமையாக வரும் விவேக கியாதி பத் ஏழு படிநிலைகளை உடையது இந்த விவேக கியாதி தான் ஆணத்திற்கான உபாயம் இதுதான் இவர் கொடுத்திருக்கிற ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன் அப்போ அதுக்கான அஷ்டாங்க யோகம் என்பது என்ன அப்படிங்கிறது இந்த யோக அங்கங்கள் அப்படின்னா எத்தனை அங்கங்கள் இருக்கு அப்படின்னா யமா நியமா ஆசனா பிரணாயமா பிரத்யாகாரா தாரணா தியான சமாதி அஷ்டம் வங்காணி எட்டு அங்கங்களை உடையது இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தேவையில்லை ஏழு இருக்கு எட் எட்டு அங்கங்கள் இருக்கு ஓகே இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து இயமா ஃபர்ஸ்ட் அங்கத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு ஃபர்ஸ்ட் அங்கத்துல அஞ்சு இருக்கு அஹிம்சா சத்தியம் அஸ்தேயம் பிரம்மச்சரியம் அபரேக்ரகா யமாக அஹிம்சா அப்படின்னா ஹிம்சா என்ற வார்த்தைக்கான எதிர்ப்பதம் ஹிம்சா பண்றோம் இல்லையா அதுக்கான எதிர்ப்பதம் தான் அஹிம்சா சத்தியம் என்பது உண்மையை பேசுதல் அஸ்தேயம் என்றால் திருடுதல் அஸ்தேயம் என்றால் திருடாமை பிரம்மச்சரியா அப்படின்னு சொன்னா பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கிறது தான் அபரிகிரகம் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட பதுக்கி வைக்கிறது சேர்க்கப்பட்டுதெல்லாம் இது எல்லாம் இந்த அஞ்சும் சேர்ந்துதான் இயமா ஐந்து வகையான இயமா அப்படின்னு சொல்லப்படுது அஹிம்சா சத்தியாஸ்தேய பிரம்மச்சரிய அபரிகிரகா யமாகா அஹிம்சா சத்தியாஸ்தேய பிரம்மச்சரிய அபரிகிரகா யமாகா ஓகே இதுவும் இப்ப இதுல வந்து ஆஹ் இந்த வார்த்தைகளை எல்லாமே வந்து ஒரு சில ஒரு மூணு வார்த்தைக்கு வந்து ஆப்போசிட் வேர்டு போடப்படுது ஏ போட்டு சொல்லியிருக்காரு அஹிம்சா போட்டிருக்காரு ஏன் சார் அசத்தியம் போடல ஸ்தேயத்துக்கு போட்டிருக்காரு அஸ்தேயம்னு போட்டிருக்காரு இது எல்லாம் நம்ம செய்யணும்னு அர்த்தம் அதாவது இதையெல்லாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இப்படி சொல்லப்படுது ஆக்சுவலா இதெல்லாம் கடைபிடிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா இதெல்லாம் நம்ம கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக 
சோ நீங்க கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ஹிம்சைய கடைபிடிங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்க எது எல்லாம் நீங்க கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ எதெல்லாம் கடைபிடிக்க முடியும் ஒருவேளை அந்த வார்த்தையை நேர வந்து ஹிம்ச ஹிம்சைய கடைபிடிங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஹிம்சைய கடைப்பிடிங்கன்னு சொன்னா என்ன ஹிம்சையை கடைப்பிடிங்கன்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவீங்க சொல்ல வராரு நல்லது மீ சொல்லிட்டார் ஹிம்சைய கடைப்பிடிக்கன்னு சொன்னா இப்படிதான் கிளாஸ்க்கு நடுவுல அதனாலதான் அவர் வந்து அந்த வார்த்தையை அந்த அர்த்தத்தில் அப்படி போட்டிருக்காரு அகிம்சா அப்படின்னா நீங்க துன்பப்படுத்தக்கூடாது சரி அந்த இடத்துல வந்து ஏன் சத்தியம் போடணும் அசத்தியம் போட வேண்டித்தானே அசத்தியத்தை கடைபிடிங்க அப்படின்னா என்ன பண்றது அசத்தியத்தை கடைபிடிச்சா எப்படி இருக்கும் சோ அவர் கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு அதனாலதான் அந்த இடத்துல சத்தியம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்கார் அடுத்த வார்த்தை ஸ்தேயம் என்றால் திருடுதல் திருடுதுவதை நீங்கள் கடைபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லாம அதுக்கு அஸ்தேயம் என்று போட்டிருக்காரு பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கணும் அபரிகிரகம் பரிகிரகம் அதாவது பதுக்கி வைத்துக் கொள்ளுதல் அல்லது ஒரு பொருளை நோக்கி ஷேர் பண்ண வச்சிருக்கா அபரிகிரகம் அதையும் கடைபிடிக்கணும் ஏன்னா அது மாதிரி இருக்கிறது தவிர்க்க வேண்டும் இது எல்லாம் கீயமா சோ வார்த்தைகளுடைய அர்த்தங்களை சரியா கையாள்றதுக்காக இந்த மாதிரி அவர் வந்து சிலதுக்கு ஆப்போசிட் வார்டு எடுத்திருக்காரு சிலது நேரடியான வார்த்தைகள் எடுத்திருக்காரு ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த ஹகின் இந்த இயமத்தினுடைய இந்த இயமத்தை எப்படி நாம கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கறதுக்கு வந்து விளக்க சொல்றாரு ஏதே ஜாதி தேச கால சமய அனவச்சின்னாக சார்வபௌம மகாவிரதம் ஏதே ஜாதி தேச கால சமயா அனவச்சின்னாக சார்வபௌம மகாவிரதம் இதுதான் வார்த்தைகள் இருக்கு ஏது அப்படின்னா இந்த இயமங்களை என்று அர்த்தம் ஜாதி என்றால் பிறப்பு எந்த ஜாதி வேணா இருக்கலாம் நான் வந்து ஒரு சில மாட்டுக்கணக்கு குட்டியை மட்டும் கண்டா நான் வந்து போய் அதை வந்து தடவிட்டு இருப்பேன் அதுக்கிட்ட இயமனை இயமன கடைபிடிப்பேன் நாய கண்டா கல் எடுத்து அடிப்பேன் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஜாதி எல்லா ஜாதியும் அவர் இங்க வந்து குறிப்பிடுறது தான் ஏ தே ஜாதி தேசம் தேசம்னா ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல அதாவது நாம இருக்கிற இடத்துல இல்ல ஆபீஸ்ல ஒரு சில இடத்துல மட்டும் தான் கடைபிடிப்பேன் ஒரு சில இடத்துல பிடிக்க மாட்டேன் காலம் காலையில எழுந்து காலையில ஒரு மாதிரி ஈவினிங் ஒரு தடவை அல்லது இந்த காலத்தை கொஞ்ச நாள் அடுத்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இப்படி எல்லாம் எந்த காலங்கள்ல பாகுபாடும் கிடையாது எல்லா நாள்லயும் அப்படிங்கிறது சமயம் அப்படிங்கிறது சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைக்கு ஆஹ் ஒரு சந்தர்ப்ப தகுந்த மாதிரி பிடிக்கிறது அந்த மாதிரி இல்லாம அனவச்சின்னாக இந்த மாதிரி எந்த விதமான பாகுபாடும் இல்லாம சார்வபௌம மகாவிரதம் அதாவது எல்லா இடத்திலையும் ஒரு இந்த உலகத்துக்கு ஒரு காமனாக பொருந்தக்கூடிய எல்லா லெவல்லையும் எல்லா படிப்பிலைகளையும் அப்படிங்கிறது இந்த சார்வபௌம மகாவிரதம் பிரதம்னாவே நம்ம சாதாரணமா கடைபிடிக்கிறது தான் அதை ஒரு மகாவிரதம் போட கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ இய இயம நியமா அதை வந்து இயமத்துக்கு எப்படி கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு சொல்லியிருக்காரு அதே போல நியமத்துக்கு சொல்வாரு அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்ப இயமத்துக்கு ஒரு சூத்திரம் எக்ஸ்ட்ராவா கொடுக்கப்பட்டது ஜாதி தேச கால சமயான வச்சுன்னா சார்வபௌம மகாவிரதம் அடுத்து நியமா நியமா அதுலயும் அஞ்சு இருக்கு சௌஜா சந்தோஷ தபக ஸ்வாத்தியாய ஈஸ்வர பிரணிதானி நியமாக இதுல இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் ஏற்கனவே எங்க பார்த்திருக்கிறோம் தப ஸ்வாத்தியா ஈஸ்வர பிரணிதானி எங்க இருக்கு கிரியா யோகத்துக்கு சாதன பாதத்தினுடைய முதல் சூத்திரம் அதுல சௌச்சா சந்தோஷ ரெண்டு வார்த்தை தான் சேர்த்தப்பட்டிருக்கு சௌச்சா அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து சுத்தம் 
சந்தோஷம்னா சந்தோஷமா இருக்கிறது அவ்வளவுதான் தப சுவாத்தியாய் ஈஸ்வர பிரணிதான் முன்னாடி பாத்துக்கும் இவ்வளவுதான் நியமங்கள் இந்த நியமத்தை கடைபிடிக்கிறது இதுக்கும் ஒன்றும் பெருச விளக்கங்கள் தேவையில்லை ஓகே அடுத்தடுத்த சூத்திரங்கள் அவரே சொல்லும் போது அதனுடைய பலன் என்னன்னு சொல்லுவார் இது எப்படி கடைபிடிக்கணும்னா பிதர்க்க பார்த்தனே பிரதிபக்ஷ பாவனம் பிரதிபக்ஷ பாவனமாக இதை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் அது என்ன சார் பிரதிபக்ஷ பாவனம் அதாவது நன்மை தரக்கூடிய விஷயங்களாக நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதுதான் இங்க பிரதிபக்ஷ பாவனம் சொல்லப்படுது இங்க விதர்க்க பாதனை விதர்க்க பாதனம் அப்படின்னு சொன்னா விதர்க்கம் என்பால் ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் ஆஹ் விதர்க்கம்னா அனலைஸ் பண்றது அல்ல தர்க்கம் பண்றதுக்கு விதர்க்கம் அப்படிங்கிறது சோ அது என்னன்னா பிரதிபக்ஷ பாவனம் அதை நம்ம அனுபவிக்கிறது அதற்கான எதிராக மாற்றி யோசிக்கணும்னு சொல்லுங்க போல சோ எது எல்லாம் அஞ்ஞானத்தை ஆஹ் அஞ்ஞானத்தால் துக்கத்தை கொடுக்குதோ அது எல்லாம் ஞானமா ஞானத்தால் ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய வகையில மாத்தணும் அது எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை அறிமுகப்படுத்திட்டு அது எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு பிரதிபக்ஷ பாவனம்னா என்ன அப்படின்னு வைக்கிறாரு பாக்குறத இந்த சூத்திரம் வந்து பெருசா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா மிக எளிமையான அர்த்தங்களே முடியும் விதர்கா ஹிம்சா தேகா கிருத்த காரித்த அனுமோதித்தா லோப குரோத மோக பூர்வக்கா மிருது மத்திய அதி மாத்ரா துக்க அந்யான அனந்த பலா இது பிரதிபக்ஷ பாவனம் இந்த வார்த்தையில எப்படி பிரிக்கிறது விதர்கா அப்படிங்கிறது விதர்க்கங்கள் விதர்க்க பாதனே பிரதிபக்ஷ பாவனம் எது விதர்க்கங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இங்க நமக்குள்ளார என்னென்னலாம் நெகட்டிவான விஷயங்கள் நெகட்டிவான எண்ணங்கள் உருவாகுதோ எதிர்மறை எண்ணங்கள் என்னெல்லாம் உருவாகுதோ அது எல்லாமே இருக்கணும்னு சொல்லலாம் அது எதை தொடர்ந்து அப்படின்னு சொன்னா ஆதயக ஆதி ஆதயக ஆதி அப்படின்னு சொன்னா அது முதற்கொண்டு அப்படின்னு சொல்றது சோ அதை தொடர்ந்து அதை முதற்கொண்டு அப்படின்னு சொல்றது சமா ஆதி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் சமத்தில இருந்து தொடர்ந்து ஆதி ஆதினா பஸ்ட் அது அதை தொடர்ந்து அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ ஹிம்சா அப்படிங்கிற வார்த்தையை தொடர் ஹிம்சை அப்படிங்கிற வார்த்தையை தான் இவர் பயன்படுத்துறாரு அப்போ ஹிம்சங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ஹிம்சா ஆதயக அப்படின்னா இம்சைகளை தொடர்ந்து என்னெல்லாம் நெகட்டிவ் இருக்கோ அது எல்லாமே இங்க பிதர்க்க இம்சாதயக ஆதயகனா எக்ஸட்ரா போடுறது எப்ப நம்ம வந்து ஆஹ் சொல்றத விரக்தம் சொல்லி ஒரு நாலு வாரத்தை சொல்லிட்டே வரோம் அப்படின்னா இப்ப நம்ம இந்த கிளாஸ்ல இருக்கிறது யாரெல்லாம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிருக்காங்க பிரதீப் ஐயா இருக்காங்க பகிலட்சுமி மா இருக்காங்க எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா அப்படின்னு சொல்லிருவோம் சோ அது போலதான் இந்த ஆதயகம் அப்படிங்கிறது இது இந்த வார்த்தை நிறைய இடத்துல வரும் அதனால இதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோம் இதை மட்டும் வச்சுக்கிட்டா போதுமா சார் ஏற்கனவேற்கனவை இப்ப நடந்துட்டு இருக்கிறது கிருத்த காரித்த செஞ்சது செய்யப்பட்டது செய்யப்படுகிற விஷயங்கள் இந்த செய்யப்படுகின்ற விஷயங்களுக்கு அனுமோதித்த அதாவது அனுமோதித்த மீன்ஸ் நம்ம தமிழ்ல அனுமதிக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம் ஒரு தவறான விஷயம் ஏற்கனவே நடந்திருந்தாலும் சரி இப்ப நடந்துட்டு இருந்தாலும் சரி ஒரு செயல் உங்க முன்னாடி நடக்குது அது செயல் நடக்கிறதுக்கு நாம அனுமதி கொடுத்தாலும் சரி அதுல சில விஷயங்களை மட்டும் எடுத்து சொல்றாரு லோப குரோத மோக பூர்வகா லோபம் குரோதம் மோகம் மதம் ஆச்சரியம் இது போல நெகட்டிவான விஷயங்களை சொல்லுவாங்க அதுல ஒரு ஒரு மூணு சொல்லி பூர்வகா இதை தொடர்ந்து வரக்கூடியது எல்லாம் லோபம்னா தெரியும் ஆசை குரோதம்னா கோபம் மோகம்னா டெலிவிஷன் இதெல்லாம் சொல்லி பூர்வகம் இதை தொடர்ந்து வரக்கூடியது எல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்தாலும் சரி இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய எல்லா நெகட்டிவும் குணம் கொடுத்தாரு இதனுடைய அளவு சொல்றாரு இது எப்படி நமக்குள்ளார வெளிப்படும் எப்போ வெளிப்படும் மிருது மத்திய அதி மாத்ரா மைல்டா இருந்தாலும் சரி மாடரேட்டா இருந்தாலும் சரி எக்ஸ்ட்ரீமா இருந்தாலும் சரி அதுதான் இவர் மிருது மத்திய அதி மாத்ரா அளவுல சொல்றாரு இது எல்லாம் அந்யானத்தால் துக்கத்தை கொடுக்கக்கூடியது இதை என்ன பண்ண வேண்டும் அனந்த பலனை கொடுக்கக்கூடிய வகையில அதாவது ஞானத்தால் அனந்த பலனை கொடுக்கக்கூடிய வகையில இந்த அஞ்ஞானத்தை நீக்க வேண்டும் அப்படி நீக்கினால் அது அனந்த பலனை கொடுக்கும் அப்படி கொடுத்தால் அதுக்கு பேரு பிரதிபக்ஷ பாவனம் 
அப்ப இந்த உலகத்தை எப்படி கையாளணும் நியம நீங்கள் நியமத்தை எப்படி கடைபிடிக்கணும்னா விதர்க்க பாதனை பிரதிபக்ஷ பாவனை அப்ப பாவித்தல் என்பது இப்படி இதா இருக்கணும் அத உதாரணத்துக்கு மைத்திரி கருணால பாத்திருப்போம் யாருக்கிட்ட எப்படி எஸ்கேப் ஆகணும் அப்படின்ட்டு சோ அதைதான் இங்க வந்து இந்த சூத்திரம் வந்து இப்ப ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் பெனிஃபிட் சொல்றாரு ஒரு சிலது டைரக்ட் முக்கிய பலன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சிலது சித்திகளை போல இருக்கும் ஒரு சில சித்திகள் வரும் அதாவது முக்கிய பலன் கிடையாது அவாந்திர பலன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அவாந்திர பலன் சொல்லக்கூடிய மேலோட்டமான பலன்கள் சிலருக்கு கிடைக்கும் சிலருக்கு கிடைக்காது அது போலக்கூடிய நியம நியமங்கள் பத்து இருக்கிறது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் பெனிஃபிட் சொன்னா எத்தனை பெனிஃபிட் கிடைக்கும் வாழ்க வளமுடன் எத்தனை பெனிஃபிட் கிடைக்கும் கடைபிடிக்கிறவங்க தத் என்றால் அவர்கள் அந்த இடம் அல்லது அந்த அகிம்சை இருக்கின்ற இடம் சந்நிதவ் சந்நிதவ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை கொஞ்சம் மாடரேட் பண்ணி ஏன் கேள்விப்பட்டிருக்கோமா கோவிலுக்குள்ள சாமி விக்கிரகம் எங்க இருக்கோ அதுக்கு பேருதான் சன்னிதானம் அவர் அந்த இடத்துல அமர்ந்து இருக்கிறாருன்னு அர்த்தம் இப்படிதானே ஆஹ் மூலஸ்தானம் எழுந்தருளினார் அப்படின்னு என்ன எழுந்தருளினார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல எழுந்த அருளுதல் என்னமா அந்த இடத்துக்கு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு எழுந்த அருளினார் அதாவது ஒரு மகான்கள் அந்த ஒரு குரு பீடம் அவங்க எல்லாம் வந்தாங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு வந்தாங்கிறதுக்கு எழுந்து அருளினார் அருள் பண்றாங்க அருள் பாலிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இப்போ ஒரு பெரிய மகான்கள்லாம் இருக்காங்கன்னா அவங்க அந்த இடத்துக்கு வந்து அருள் எழுந்து அருளுதல்னா அவர் வந்து அருள் புரிய போறாரு சாமி சிலையா இருக்கிற ஒரு சாமிய மாறி நமக்கு அருள் புரிய போறாரு அவர் அந்த அந்த இடம் அது வந்து சன்னிதானம் அப்படின்னு சொல்றது சோ அதுதான் எங்க சன்னிதவ் அப்படின்னா அங்க தத் சன்னிதவ் அப்படின்னா யார் ஒருத்தர் அகிம்சை ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவர் இருக்குகின்ற இடம் வைர தியாகம் அப்படின்னு சொல்றாரு வைர தியாகம் அப்படின்னா அந்த இடம் வந்து ஒரு முழுமையாக பகைமை உணர்வு இல்லாத ஒரு இடமாக மாறியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஒரு உயிரை இன்னொரு உயிரை துன்புறுத்துவது என்பது அவ்விடத்தில் நிகழாது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல ஒரு கீரியும் பாம்பும் எதிரியும் சொல்லுவாங்க அந்த கீரியும் பாம்பும் இருந்தா கூட சண்டைப்படாது ஒரு இடத்துல புளி வந்து பசி இடத்த கூட புல்லதான் தின்னுமா அது கூட அந்த இடத்துல மான் இருந்தா அடிச்சு சாப்பிடாது சோ அந்த மாதிரி வந்து இது நிறைய நம்மளுடைய சாமி சிலையெல்லாம் அப்படிதான் இருக்கும் சோ ஆதிசேஷன் அப்படிதான் ஆஹ் பாம்புக்கு பாம்பு தலையானை வச்சு படுத்துட்டு இருப்பாரு நல்ல ஜாலிய முகத்துல வந்து நல்ல பேசலாம் சில்லுன்னு நல்லா கூலா ஜாலியா படுத்திருப்பாரு ஏன்னா அவருக்கு வந்து பகை கிடையாது அவருக்கு அந்த பயமும் கிடையாது சோ அது போல வைர தியாகம் இப்படி ஒரு பெனிஃபிட்ட வந்து சொல்றாரு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சத்திய பிரதிஷ்டாயம் கிரியாபல ஆசிரியத்துவம் இது ஒரு வாக்கு சித்தி கிரியாபல ஆசிரியத்துவம் அப்படின்னா சத்தியத்தை கடைபிடிக்கிறவங்க கிரியாபலன் கிரியாபலன்னா ஒரு வார்த்தையே சொன்னோம் அப்படின்னு சொன்னா ஆசிரியத்துவம் ஒரு வார்த்தையை சொன்னோம் அப்படின்னா எதன் அடி ஆசிரியம் அப்படிங்கிறது எதன் அடிப்படையில் நிகழ்ந்து அப்படிங்கிறது அவங்க சொன்னதன் அடிப்படையில் அந்த கிரியா பலனாக வந்து சேரும் அது என்ன அப்படின்னா ஒருத்தர் ஒரு சொல்லு சொல்லிட்டாரு அப்படின்னா அந்த இடத்துல அது வந்து பழிச்சுக்கும் அப்படிங்கிறது இப்ப எப்பொழுதும் உண்மையே பேசி கொண்டிருப்பவர் சத்தியத்தை மட்டும் சொல்லி கொண்டிருப்பவர் ஒருவர் அவர் வந்து ஆஹ் ஒருத்தர் நான் வந்து கேக்குறாங்க ஆஹ் எப்ப சாமி மழை வரும் ஆஹ் இன்னைக்கு சாயந்தரம் மழை வரும் போங்க அப்படின்னு சும்மா சொல்லிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவர் சொன்னதுக்காக இந்த பிரபஞ்சம் வந்து அவரு 
சத்தியத்தை கடைபிடிக்கிறவர் அவர் சொல்லிட்டு அந்த வார்த்தை பொய்த்து பயக்கூடாதுக்காக மழை வந்துருக்கும் சோ அது போல கிரியாபல அசரியத்துக்கும் சத்தியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சத்தியம்ல ஒருத்தர் சொன்னாங்க அது அதே நடக்கும் அப்படிங்கிறது அடுத்தது அஸ்தேய பிரதிஷ்டாயம் சர்வரத்னோபஸ்தானம் அஸ்தேயம் என்றால் திருடுதல் ஸ்தேயம் என்றால் திருடுதல் அஸ்தேயம் என்றால் திருடாமை திருடாமல் இருக்கிறது பேர் அஸ்தேயம் சர்வரத்ன உபஸ்தானம் சர்வ ரத்தனங்களும் நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது சர்வ ரத்தனம்னா அப்பெல்லாம் சர்வ ரத்தனம் அப்படிங்கிறது ஆஹ் புதையெல்லாம் புதைச்சு வச்சிருப்பாங்களா மண்ணு கடியில எல்லாம் போட்டு இப்பவும் அதெல்லாம் நிறைய பேர் எடுத்து கண்டுபிடிக்க முடியாம மண்ணுக்குள்ள மறைஞ்சிருக்கும் மண்ணுல இருந்து எடுக்கப்பட்டது மண்ணுல மறைஞ்சிருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம நடந்து போகும் போது நம்ம கண்ணுக்குள்ள தெரிய ஆரம்பிக்கும் இப்ப நமக்கெல்லாம் போகும்போது புதையில எங்க நமக்கு என்ன தெரிய மாட்டேங்குது சர்வ ரத்ன உபஸ்தானம் நமக்கு எல்லாம் புதையில் ஏன் கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது புதையில் இருக்கிற இடத்துல நாம் போறது இல்ல என்னங்கய்யா புதையில் இருக்கிற இடத்துக்கு நாம் போறது இல்ல ஆஹ் அந்த கான்செப்ட் இல்ல புதையல்கள் வந்து நிறைய இருக்க மண்ணு கடியில அது கண்ணுக்கு தெரியும் அவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுதா நம்ம எல்லாம் திருட்டு போயிருந்தாரு அதான் கண்ணுக்கு தெரியல அழுத்தி எழுத்தி சொல்றாரு பாத்தீங்களா கிடைக்குமோ தெரியல அந்த அளவுக்கு நம்ம உயர்றதுக்கு இன்னும் எவ்வளவு காலம் ஆகுமோ தெரியல அஸ்தேய பிரதிஷ்டாயம் சர்வ ரத்னோ புஸ்தானம் புரிஞ்சிருச்சு பலன் ஓகே நெக்ஸ்ட் பிரம்மச்சரிய பிரதிஷ்டாயம் வீரிய லாபகம் இவ்வளவு நேரம் பார்த்ததெல்லாம் சித்திகள் போல சொல்லியிருப்பாரு பட் ஆனா இது வந்து நேரடியான பலன் இது வந்து டைரக்ட் பெனிஃபிட் சோ பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிச்சா உங்களுக்கு வீரிய லாபமாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது சோ இது வந்து நமக்கு சக்தியும் ஆற்றலும் பெருகும் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய சித்திரம் இது ஈஸி அடுத்து அபரிகிரக சைரிய ஜென்ம கதந்தா சம்போதகம் அபரிகிரகம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து அந்த எந்த ஒரு விஷயங்களையும் நம்மளுடைய உடம்பை அப்படி பற்று பதுக்கி வைத்து ஏதோ ஒரு பொருள் மேல நமக்கு பற்றை நம்ம அதிகமா வச்சிருக்கிறத நம்ம நீக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு என்ன ஆகும் அப்ப பற்று நீங்கி விடுகிறது பற்று நீங்கி விட்டால் எந்த பற்றும் நமக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு ஜென்ம கதந்தா சம்போதகம் நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னவாக இருந்தோம் ப்ரீவியஸ் பர்த் என்னவாக இருந்தது அப்படிங்கறத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் புத்தர் தன்னுடைய முன்னூறு பிறவிகளை போய் முன்னாடி போய் பார்த்தாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அது போல நம்மளுடைய பிறவிகளை நம்ம போய் பார்க்கலாம் அடுத்து நியமத்தினுடைய பகுதி சோ இந்த யமா அஞ்சுக்கும் அஞ்சோட முடிச்சிருப்பாரு ஆனா நியமத்துல சில பெனிஃபிட் கூடும் சூத்திரங்களே ஆறு சூத்திரங்கள் வரும் ஆனா பெனிஃபிட் கொஞ்சம் அடிஷனலா வரும் எப்படின்னா சௌச்சா ஸ்வாங்க ஜுகுப்சா பரை ரசம் சர்கஹா சோ இதுல ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒண்ணு வந்து சௌச்சா ஸ்வாங்க ஜுகுப்சா என்னுடைய தன்னுடைய உடல் மீது பற்று நீங்கும் அதன் பிறகு அசம் சர்கக பிற சரீர அசம் சர்கக மற்றவர்களுடைய உடல் மீது சரீரத்து மேல இருக்கக்கூடியதும் அவங்களுக்கு அந்த பற்று நீங்கும் அப்படிங்கிறது இயமத்தினுடைய நியமத்தினுடைய பெனிஃபிட்ட வந்து நம்ம நாளைய வகுப்புல பாக்கலாம் சோ இது வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் ஆஹ் பார்வதி தேவி மாதா நீங்க ட்ரை பண்ணீங்க ஸ்கேன் பண்றதுக்கு நடுவுல லெப்ட் ஆயிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் டவர் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் உங்களால இப்ப ஸ்கேன் பண்ண முடியுமா சாதன பாதம் சரிங்க சிவா நான் ட்ரை பண்றேன் முடியுமா முடியுமா மாதா ஆனா ட்ரை பண்றேன் சிவா ஓகே இப்ப நம்ம நடத்தின வரைக்கும் ஏமா வரைக்கும் முடிஞ்சு வரைக்கும் சாதன பாதம் எதுக்காக அப்படின்னா நீங்க சேன் பண்ணும் போது மத்தவங்க கவனிப்பாங்க ஏதாவது எரர்னா அவங்களும் கரெக்ஷன் பண்ணிப்பாங்க சாதனா பாதகம் 